రైట్ గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటన్నట్లయితే బయోకెమిస్ట్రీ ఎలక్టివ్ ఎలక్టివ్ పేపర్ లో బయోకెమిస్ట్రీ ఎలక్టివ్ పేపర్ లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ చెప్పుకున్నాము సో ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఆర్గాన్ స్పెసిఫిక్ డిజార్డర్స్ లో సెకండ్ టాపిక్ దట్ ఈస్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ సో పెప్టిక్ అల్సర్స్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాము సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా మీకు క్లాస్ లో గ్యాస్ట్రైటిస్ గురించి చెప్పాము సో గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో గ్యాస్ట్రిక్ వచ్చేటువంటి స్టమక్ వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో గ్యాస్ట్రైటిస్ గురించి నేను యాస్టర్డే క్లాసెస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు పెప్టిక్ అల్సర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో పెప్టిక్ అల్సర్స్ ఆర్ ఓపెన్ సోర్స్ సోర్స్ మీన్స్ ఊన్స్ అనమాట సో దట్ డెవలప్ ఆన్ ద ఇన్సైడ్ లైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ స్టమక్ అండ్ ద అప్పర్ పోర్షన్ ఆఫ్ యువర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ the most common symptom of a peptic ulcer is stomach pain so introduction of our view chusinatlayite meeku ikkada picture lo kanapadutundi edaithe lining unnado so this one can you sir see ikkada edaithe lining kanapadutundo idantha stomach yokka lining mucus membrane anamata so ikkada ee stomach lo సో చిన్న ఇక్కడ అల్సర్ ఫామ్ అయింది దీని గ్యాస్టిక్ అల్సర్ అని అంట ఎందుకంటే స్టమక్ లో ఫామ్ అయిన అల్సర్ కాబట్టి దీని గ్యాస్టిక్ అల్సర్ అంట ఈ కింద పోర్షన్ డియోడనం సో డియోడనం లో ఫామ్ అయింది కాబట్టి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫామ్ అయింది దీని డియోడనం అల్సర్ అని అంట సో టోటల్ గా స్టమక్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క అప్పర్ పోర్షన్ లో ఫామ్ అయినటువంటి అల్సర్స్ ని పెప్టిక్ అల్సర్స్ అని పిలుస్తారు అనమాట సో చూడండి ఇక్కడ ఈ ఊన్ ని మ్యాగ్నిఫై చేసినప్పుడు ఇలా కనపడుతుంది చూడండి చిన్న హోల్ చిన్న ఊన్ కనపడుతుంది సోర్ అనమాట దీని సోర్స్ అని అంట సో ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట సో ఎందుకు కాజెస్ ఏంటి ఏంటి అనేవి ఒకసారి చూద్దాం సో పెప్టిక్ అల్సర్స్ ఇంక్లూడ్ గ్యాస్టిక్ అల్సర్స్ గ్యాస్టిక్ అల్సర్స్ మీన్స్ దీన్ సైడ్ దో స్టమక్ ఓకే డియోడనమ్ అల్సర్ అంటే అప్పర్ ఇంట్రెస్ట్ అయిన పోర్షన్ అయితే డియోడనమ్ లో వచ్చేటువంటి అల్సర్స్ డియోడనమ్ అల్సర్స్ అంట ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ విత్ ద బ్యాక్టీరియం హెల్కో బ్యాక్టర్ పైలోరి ఆల్రెడీ గ్యాస్టిస్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పారు మీకు ఏదైతే హెలికో బ్యాక్టర్ పైలోరి ఏదైతే స్పాయిల్ ఫుడ్ లో ఉన్నటువంటి ఎసిడో బ్యాక్టీరియా అనమాట ఎసిడిక్ కండిషన్ లో గురయ్యేటువంటి బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ హెలికో బ్యాక్టర్ పైలోరి హెలికో బ్యాక్టర్ పైలోరి అనమాట సో ఇది మనకి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ అనమాట సో మొన్న మీకు ఏదైతే గ్యాస్టిస్ క్లాస్ చెప్పానో సో ఆ గ్యాస్టిస్ క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది సో మా ఫ్రెండ్ నా నా క్లాస్మేట్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి సో ఏమిటి అంటే జస్ట్ ఒక వ్యాక్సిన్ వేసుకుని ఒక ఫైవ్ డేస్ టెన్ డేస్ అవుతుంది స్టమక్ విపరీతమైనటువంటి స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది సో స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తే సరే విపరీతమైన స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది ఇన్డైజెషన్ ఉంటుంది వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కనపడుతుంది అని చెప్పి అన్నప్పుడు సరే నేను ఏం ప్రిఫర్ రిఫరెన్స్ చేసామంటే మనం సో ఎందుకని మంచి మంచిది అని చెప్పేసి డయాగ్నోసిస్ మెథడ్స్ లో మనం ఎండోస్కోపీని అలాగే బ్లడ్ సిబిపిని మనం అలాగే ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పి ని రిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు సిఆర్పి అంటే సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ సిబిపి కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ రిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు సో దాంట్లో కొద్దిగా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టుగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది అలా సిఆర్పి కూడా కొద్దిగా రైజ్ అయింది సో అయితే సో తర్వాత ఎండోస్కోపీ ఎండోస్కోపీ రెఫరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎండోస్కోపీ ఏదైతే టెస్ట్ లో ఎండోస్కోపీ టెస్ట్ లో మనకి ఏదైతే ఐడెంటిఫై అయిందో సో అక్కడ దాంట్లో ఖచ్చితంగా మనకి ఏమైందంటే అక్కడ డ్యూడనమ్ అల్సర్స్ అని చెప్పేసి డయాగ్నోసిస్ అయిందనమాట సో డ్యూడనమ్ అల్సర్ అని డయాగ్నోసిస్ అయిన తర్వాత సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డాక్టర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్మాల్ టిష్యూ ని వాళ్ళు తీసి దాన్ని సైటాలజీ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు సో దాంట్లో ఎల్కో బ్యాక్టర్ పైలోరి ఐడెంటిఫై అయింది so that is the first reason for of duodenal uh, ulcers anamata so second reason ante long term use of non steroidal anti inflammatory drugs so non steroidal anti inflammatory drugs ante man inflammation unde swelling vachinaapudu pain vachinaapudu so manaki uh, swelling uh, tissue edha lo apple swelling vachinaapudu rendu rakala drugs chestaru ante inflammation unda swelling ante inflammation ni pilustaru inflammation two type of drugs chestaru okati స్టెరాయిడ్ యాంటీ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ లేదా నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు స్టెరాయిడ్స్ ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తున్నారు సార్ కార్టికో స్టెరాయిడ్స్ గ్లూకోకార్టికైడ్స్ డెక్సోమిథజోన్ ఇలాంటివి అనమాట ఇవన్నీ కూడా 
స్టెరాయిడల్ అనమాట సో అవి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తాయి స్టెరాయిడల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అలా కాదు నాన్ స్టెరాయిడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ అంటే సో బ్రూఫిను ట్యాబ్లెట్ పారాసెటమాలు తర్వాత లైక్ నిమ్స్లైడు ఎసైక్లోఫెనాయిక్ డైక్లోఫెనాయిక్ సో ఇవన్నీ కూడా నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ డ్రగ్స్ అనమాట సో ఇవి ఎక్సెస్ గా లాంగ్ టర్మ్ గా కొన్ని నెల నుంచి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ పెప్టిక్ అల్సర్స్ రావడం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అనమాట అలాగే సో మీకు స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్ కావచ్చు ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కావచ్చు మోస్ట్లీ మెంటల్ స్ట్రెస్ అనమాట ఆ స్ట్రెస్ వల్ల రావచ్చు అలాగే స్పైసీ ఫుడ్స్ ఓకే సో స్పైసీ ఫుడ్ నాట్ కాజ్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ హౌ ఎవర్ ఇట్ మేక్ సమ్ సిమ్టమ్స్ అండి అంటే పెప్టిక్ ఆ స్పైసీ ఫుడ్ అనేటువంటి పెప్టిక్ అల్సర్స్ కాజ్ కాదు కానీ మేబీ ఇట్ క్రియేట్ సమ్ సిమ్టమ్స్ లైక్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ కానీ వన్స్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత సో మనం అవాయిడ్ ద స్పైసీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ సో లైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే సార్ మీరు నిన్న గ్యాస్ డిజి స్పైసీ ఫుడ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అని చెప్పారు అన్నాను సో ఏదైతే మనకు లైనింగ్ డిస్ట్రాయ్ అవుతూ ఉన్నదో ఆ డిస్ట్రాయ్ అవుతున్న టైంలో మనం పెప్టిక్ ఏదైతే సిమ్టమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయో ఆ క్రియేట్ అవుతున్న సిమ్టమ్స్ కి స్పైసీ ఫుడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఎక్సెస్ ఆఫ్ స్పైసీ ఫుడ్ నాట్ ఏ నార్మల్ స్పైసీ ఫుడ్ అండి నార్మల్ గా ఏదైతే స్పైసీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జింజర్ కావచ్చు లైక్ ఇంకా ఏమైనా టర్మరిక్ పౌడర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా గుడ్ ఫర్ హెల్త్ బట్ ఎప్పుడు మన లిమిటెడ్ అమౌంట్ లో మనకు రిక్వైర్ అమౌంట్ లో మాత్రం తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే అలా కాకుండా అవి మన ఎక్సెస్ అమౌంట్ లో తీసుకున్నట్లయితే మేబీ క్లీడ్స్ టు అల్సర్స్ ఆల్సో కాబట్టి సో డైరెక్ట్ రీజన్ కాకపోయినా మేబీ ఇట్ క్రియేట్ సమ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ మేబీ ఇట్ క్రియేట్ సమ్ దట్ మీన్స్ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట అల్సర్స్ కాజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు అనమాట కానీ వన్స్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు యూ షుడ్ అవాయిడ్ ద స్పైసీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ అని చూసినట్లయితే మనకి మనం తెలుసు బర్నింగ్ స్టమక్ పెయిన్ విపరీతమైనటువంటి మంటతో కూడినటువంటి విపరీతమైనటువంటి పెయిన్ అనమాట సో లోపల ఏదో కాలిపోతున్నటువంటి పెయిన్ విపరీతమైనటువంటి పెయిన్ సో మనకి ఆ స్టమక్ పెయిన్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఫుల్నెస్ బ్లాటింగ్ ఆర్ బ్లీచింగ్ అంటే స్టమక్ అంతా ఫిల్ అయిపోయినట్టుగా లోపల ఏదో గ్యాస్ తోటి నిండిపోయినట్టుగా స్టమక్ అంతా పైకి స్వెల్లింగ్ అయిపోతు పై కుబ్బుపోతుంది ఏవి తినాలనిపించదు అలాగే కాస్త రెండు మెతులు తిన్నా సరే స్టమక్ అంతా నిండిపోయినట్టుగా అనిపిస్తున్నాడు ఫుల్ అయిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట అలా ఇంటాలరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ సో ఏదైనా కొద్ది ఆయిలీ ఫుడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి తీసుకోవాలనిపించింది అనుకోండి సో అది ఏమవుతుందంటే మనకి లోపలికి వెళ్ళదాం అండి తినాలనిపించదు ఓకే ఇన్ కేస్ తిన్నా సరే మీకు ఇమీడియట్ గా కొంత వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అవడం రావడం కానీ ఇండైజేషన్ అవడం కానీ లేదా మోషన్స్ అవడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతాయి అనమాట అలాగే హార్ట్ బర్న్ సో మనకి ఛాతీ దగ్గర విపరీతమైన బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది సో దీన్ని చాలా మంది హార్ట్ అటాక్ ని ఈ గ్యాస్టిస్ అల్సర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని రెక్టిఫై దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది సో హార్ట్ బర్న్ అనమాట సో హార్ట్ బర్న్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే నాసియా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది చూడండి హార్ట్ బర్న్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళే సిచ్యువేషన్ లో కూడా మనకి హార్ట్ విపరీత పెయిన్ వస్తుంటది ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా పెయిన్ వస్తుంది దాన్ని దీన్ని సింపుల్ డిఫరెన్సియేషన్ ఏంటంటే సో స్టమక్ పెయిన్ విత్ హార్ట్ బర్న్ కానీ నాసియా కానీ అంటే ఈ కారంగా ఉన్న హార్ట్ బర్న్ కానీ స్టమక్ పెయిన్ ఉన్న హార్ట్ బర్న్ కానీ ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అనే విషయం ఆడే డూ చేసుకోవచ్చు అలాగే బిఫోర్ డే మనం ఏం ఫుడ్ తీసుకున్నామో దాన్ని బట్టి కూడా మనకు అది గ్యాస్టిక్ పెయిన్ ఏంటనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి రెండు ఖచ్చితంగా హార్ట్ పెయిన్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ విపరీతం పెయిన్ తో లాగుతూ ఉంటది ఆ పెయిన్ ఒకటి తర్వాత స్వెట్టింగ్ కూడా పడుతుంది విపరీతం విపరీతం స్వెట్టింగ్ కూడా పడుతుంది మనకి చెస్ట్ పెయిన్ వస్తున్నప్పుడు సో ఖచ్చితంగా చెస్ట్ పెయిన్ ఫుల్ కంప్లీట్ గా ఒక స్లైట్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది హార్ట్ పెయిన్ అయినట్టయితే హార్ట్ అటాక్ సంబంధించింది అయితే ఈ గ్యాస్టిక్ సంబంధించిన పెయిన్ అయితే మిడిల్ వస్తుంది అనమాట ఓకే మిడిల్ స్లైట్ గా హార్ట్ దగ్గరలో వస్తుంది సో ఇది నేను చెప్పినటువంటి 
సింటమ్స్ అన్ని కూడా ఏదో డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్టుగా మీరు ఏమి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్స్ లోని నాకు సంబంధించిన మెటీరియల్స్ లేదో దాన్ని బట్టి నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఏదైనా సరే మీకు డౌట్ ఉన్నట్లయితే సో డాక్టర్ని సంప్రదించడం అనేటువంటిది చాలా అవసరం నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫిఫ్టీ కాస్ సింటమ్స్ ఇన్ బర్నింగ్ స్టమక్ పెయిన్ స్టమక్ యాసిడ్ మేక్స్ ద పెయిన్ ఓర్స్ సో ఏదైతే అని చెప్పాను కదా మీకు మొన్న చెప్పాను విపరీతంగా యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది స్టమక్ లో ఆ యాసిడ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆకలి వేస్తున్నప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎప్పుడు డేట్ ఎప్పుడైతే కలిగిందో మనకి అప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మరి సో దాని తగ్గట్టుగా మనం ఫుడ్ తీసుకోకపోతే సో అబ్బటబడి స్లైడింగ్ అనేటువంటిది పోతూ ఉంటుంది అనమాట సో దెన్ పెయిన్ కెన్ ఆఫ్టర్ బి రిలీవ్డ్ బై ఈటింగ్ సర్టెన్ ఫుడ్స్ దట్ బాఫర్ స్టమక్ యాసిడ్ బై టేకింగ్ యాసిడ్ రెడ్యూసింగ్ మెడికేషన్స్ బట్ దెన్ వే కమ్ బ్యాక్ ద పెయిన్ మే బి ఓవర్స్ బిట్వీన్ ద మీల్స్ అండ్ ఎట్ నైట్ సో ఏమవుతుందంటే ఆ టైంలో మనకి కాస్త ఆ యాసిడ్ ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం బఫరీ లైక్ యాంటాసిడ్స్ లాంటి డ్రింక్స్ తాగిన యాంటాసిడ్ లాంటి సిరప్స్ తాగిన మనకి ఆటోమేటిక్ గా పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది కానీ అది మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ విపరీతమైన పెయిన్ అయితే ఓవర్స్ పెయిన్ ఏదైతే ఉందో అది మీల్స్ మీల్స్ మధ్యలో అంటే సో మార్నింగ్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ మనకి భోజనం చేసాం అనుకోండి తర్వాత ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్కి భోజనం అంటే మధ్యలో త్రీ ఫోర్ ఆ టైంలో విపరీత పెయిన్ వస్తుంది అలాగే నైట్ టైం పెయిన్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే స్టమక్ ఎంటీగా ఉంటుందో ఆ టైంలో ఈ ఓవర్స్ పెయిన్ అనేటువంటి రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో మెనీ పీపుల్ విత్ ఫిఫ్టీ కాస్ డౌంట్ ఈవెన్ హెవ్ సింటమ్స్ చాలా మంది సింటమ్స్ ఉండవు కొంతమందికి సింటమ్స్ కనపడుతుంది సివియర్ సింటమ్స్ కూడా కనపడుతుంది ఏంటంటే అవి వామిటింగ్స్ సో వామిటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అలాగే డార్క్ బ్లడ్ ఇన్ టూల్స్ మోషన్ లో కూడా బ్లాక్ కలర్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే బ్లీడింగ్ అనేటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు అది యాసిడ్ లో బ్లడ్ అనేటువంటిది కలర్ డీకలరేషన్ అయిపోయి బ్రౌన్ కలర్ మారుతుంది అది టూల్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు బ్లాక్ కలర్ మారుతుంది అలాగే ట్రబుల్ బ్రీతింగ్ బ్రీ శ్వాస తీసుకోవాల్సిన ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సడన్ గా ఫెయిట్ అయిపోతారు కళ్ళు తిరిగిపడిపోతుంటారు అలాగే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వికారంగా ఉంటుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మనకి వెయిట్ లాస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెయిట్ లాస్ బరువు తగ్గిపోతారు ఎందుకు బరువు తగ్గిపోతారో తెలియదు ఎపిడేట్ చేంజ్ ఆకలిలో మార్పులు జరుగుతాయి ఆకలి తగ్గిపోతుంది అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ దమ్ ఎక్స్ట్రా సింటమ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ పేషెంట్స్ ఓకే కొంతమందిలో ఐడెంటిఫై చేస్తా అందరు సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చెప్పాను మీకు సో ఫస్ట్ కాజ్ ఏంటంటే మనకి బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ ద హెలికో బ్యాక్టర్ ఫైలోరీ సో ఇంట్రడక్షన్ అని చెప్పాను మీకు హెలికో బ్యాక్టర్ ఫైలోరీ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ సో హెలికో బ్యాక్టర్ ఫైలోరీ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటంటే మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ స్పాయిల్ ఫుడ్ లో హెలికో బ్యాక్టర్ ఫైలోరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అది ఏమవుతుంటే ఈ లైనింగ్ ని స్టమక్ యొక్క లైనింగ్ మెల్లిగా డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఆ హోల్ చేసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎండోతీలియా సెల్స్ ని డామేజ్ చేస్తుంటుంది తర్వాత సెకండ్ కాజ్ రెగ్యులర్ యూజ్ ఆఫ్ సర్టెన్ పెయిన్ రిలీవర్స్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ దీని ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాను కొన్ని బ్రూఫిన్ లాంటి టాబ్లెట్స్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ అనమాట సో అలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ మనం ఎక్కువగా ప్రలాంగర్ గా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ఆల్సర్స్ కూడా డెవలప్ అవడం అవకాశం ఉంటుంది సో అదర్ మెడికేషన్స్ సో లైక్ ఆస్పిరిన్ స్టెరాయిడ్స్ యాంటీ కోగ్లెట్స్ లాంటి మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా సరే మనకి ఇవి లాంగ్ టర్మ్ ఈ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఆల్సర్స్ డెవలప్ అవడం అవకాశం ఉంది అలాగే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఈ వీటితో పాటుగా ఆల్సర్స్ ఎక్కువగా ఎవరెవరు డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉందంటే స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నవాటి ఉండాలి నిన్న ఫిఫ్టికల్ గ్యాస్టిక్ గ్యాస్టిక్ చెప్తున్నప్పుడు కొంతమంది చెప్తారు స్మోకింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేసి ఎస్ కరెక్ట్ సో స్మోకింగ్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద ఫిఫ్టీ కల్సర్స్ ఓకే అండి అలాగే డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ కూడా మన మెయిన్ రీజన్ అనమాట సో ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ కల్సర్స్ డెవలప్ అవడానికి రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి అలాగే అన్ట్రీటెడ్ స్ట్రెస్ సో విపరీతమైన మానసిక ఒత్తిడిలోని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ ఒత్తిడిని పొగట్టుకోకపోతే వాళ్ళు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ స్పైసీ ఫుడ్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా డైరెక్ట్ గా కాజ్ కాకపోయినా ఎక్కువగా ఎక్సెస్ గా తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఓకే సో దట్ ద కాంప్లికేషన్స్ వాట్ ఆర్ ద కాంప్లికేషన
ఒక పానిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తుంది పేషెంట్ కి ఎందుకంటే బ్లడ్ అనేది మోషన్ లో వెళ్ళిపోతుంటది ఎనిమి అయి కండిషన్ వచ్చేస్తుంది వామిటింగ్స్ లో బ్లడ్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ లో పానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు అనమాట అలాగే ఈ హోల్ ఇన్ యువర్ స్టమక్ వాల్ సో అక్కడ ఏమవుతుంటే దాన్ని పెర్ఫార్మే పెర్ఫారేషన్ అంటారు పెర్ఫారేషన్ అంటారు అది స్టమక్ లో చిన్న హోల్ పడిపోతుంది అది సివియర్ అయినట్లయితే సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ గా మనకు స్టమక్ అనేటువంటిది ఆ లేయర్ అనేటువంటి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇట్ వెరీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట అది మనకి ఖచ్చితంగా సర్జరీ వరకు వెళ్ళేటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అంత అంత సివియర్ గా ఉంటుంది మనం స్టార్టింగ్ లో మనకు ఆ పెప్టి కల్సం క్యూర్ చేయకపోతే అబ్స్ట్రాక్షన్స్ సో పెప్టికల్ సరుకు అది ఎక్కువ అయినట్లయితే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ అయిపోయిన కొన్ని క్యాన్సర్స్ డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది టిష్యూ అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ టిష్యూ ఏమవుతుంది అబ్స్ట్రాక్షన్ కాల్ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టమక్ లో అనుకోండి అది వాల్వ్ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి వెడల్పు ఉంటుంది డయామీటర్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం అదే డియోడన్ అనుకోండి డియోడన్ యొక్క లెంత్ బాగా చిన్నగా ఉంటుంది డయామీటర్ సో ఇక్కడ సోర్ ఫామ్ అయింది ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఏమవుతుంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ వస్తుంది అంటే ఫుడ్ వెళ్ళడానికి అబ్స్ట్రాక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఇది దీన్ని ప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేయకపోతే బేబీ రిస్క్ ఏంటంటే క్యాన్సర్స్ కారణం కూడా అవ్వచ్చు సో ఏ విధంగా ప్రివెంట్ చేస్తాం ప్రొటెక్ట్ ఎవర్ సెల్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫెక్షన్స్ సో హెచ్ పైలోరి నుంచి ఇన్ఫెక్షన్స్ ని మనం ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవాలి ఏదైతే ఫుడ్ ఐటెం కొనో ఏదైతే స్పాయిల్ ఫుడ్ ఉంటుందో ఆ స్పాయిల్ ఫుడ్ లో హెచ్ పైలోరి ఉంటుందనే విషయం మనం అర్థం చేసుకుని అటువంటి నిలవ ఉన్నటువంటి ఆహారాలను తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది అలాగే ఏదైనా స్మా ఈ చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అని అనిపించుకున్నప్పుడు దాని తగ్గట్టుగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ఫ్రీక్వెంట్లీ వాష్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ సోప్ విత్ వాటర్ సో ఈటింగ్ ఫుడ్ ఏదైతే కుకింగ్ ఫుడ్ కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ గా కుక్ అయినటువంటి ఫుడ్స్ మనం తీసుకోవాలి అలాగే కాస్త ఫ్రెష్ గా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి తీసుకున్నప్పుడు హ్యాండ్స్ సోప్ తో వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు అందరు కూడా ఆహ్వానం చేస్తున్నారు ఇది వరకు అంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ చాలా ఎక్కువైన శానిటైజేషన్ ఉపయోగించడం సోప్ తో వాష్ చేసుకోవడం అనేది కూడా అలాగే పెయిన్ రిలేవర్స్ సో ఓత గుడ్ పెట్టుకోవాలి పెయిన్ రిలేవర్స్ ఎక్కువగా వాడకూడదు అనే విషయాన్ని మనకు ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకుని సో తక్కువ బాగా విపరీతమైన పెయిన్ వస్తుంది తప్ప వాటిని తగ్గించుకోవాలి అలాగే ఈ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ పెయిన్ రిలేవర్స్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ మూవ్ జెల్ కానీ అనుకోండి అలాగే మూవ్ స్ప్రే ఉంది అనుకో అలాంటి వాటిని స్ప్రే చేసి మూవ్ జెల్ రాసి ఇలాంటి ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ ద్వారా ఆ పెయిన్ రిలీఫ్ తగ్గించుకునే చూడాలి తప్ప కానీ ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా ఎక్కువగా కాకుండా ఉండేలాగా చూసుకుంటే దాన్ని టాబ్లెట్స్ చాలా తక్కువ ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఈ పెప్టి కలిసిన్స్ మనం అవాయిడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది సో వాట్ ఆర్ ద డయాగ్నోసిస్ మెథడ్స్ అనేటువంటి మనం చూద్దాం సో డయాగ్నోసిస్ మెథడ్స్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఆల్రెడీ నేను మనకి గ్యాస్ స్టడీస్ కి చెప్పాను మీకు డయాగ్నోసిస్ మెథడ్స్ అనేటువంటి మనం బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాము తర్వాత ఎండోస్కోపీ అనే మెథడ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి సారీ సో డయాగ్నోసిస్ మెథడ్స్ ఉంది ల్యాబరేటరీ టెస్ట్ హెచ్ పైలోరీ సో హెచ్ పైలోరీకి సంబంధించిన ల్యాబరేటరీ టెస్ట్ మనం చేస్తాము సో దాన్ని బ్లడ్ మనం టూల్ ఎగ్జామినేషన్ టూల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడం బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు కానీ హెచ్ పైలోరీ ఉందా అనేటువంటి ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అలాగే సో బ్రీ బ్రీత్ టెస్ట్ అంటున్నాడు సో యూ డ్రింక్ ఆర్ ఈట్ సమ్ సంథింగ్ దట్ కంటైన్స్ రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ హెచ్ పైలోరి బ్రేక్ డౌన్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇన్ యువర్ స్టమక్ లెట్ యూ క్యా యూ బ్లో ఇన్ టు ద బ్యాగ్ విచ్ దెన్ సీల్డ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ హెచ్ పైలోరి యువర్ బ్రీత్ శాంపుల్ విల్ కంటైన్ రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ ఫోమ్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ సో ఏదైతే మనం కా రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ అనేటువంటి ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు అది హెచ్ పైలోరి ఆ ఫుడ్ ని బ్రేక్ చేస్తుందంట సో బ్రేక్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బ్రీత్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఒక కవర్ పెట్టి దాన్ని బ్రీత్ అవుట్ చేసినప్పుడు సో దాంతో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఖచ్చితంగా ఆ ఈ హెచ్ పైలో రేడియో యాక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి కార్బన్ ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి అది ఖచ్చితంగా ఒక హెచ్ పైలర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నదనే విషయం ఐడెంటిఫై చేయొ
సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ యొక్క స్కోప్ ఉంటుంది దీంట్లో ఒక ట్యూబ్ లాంటిది దాన్ని ఇక్కడ ఒక కెమెరా ఉంటుంది అనమాట చివరిలో ఒక కెమెరా ఉంటుంది ఆ కెమెరా ద్వారా మనం ఈసోఫాగస్ నుంచి స్టమక్ డియోడన్ వరకు కూడా డియోడన్ వరకు కూడా మనం ఈ ఎండోస్కోపీని పంపించి అక్కడ ఉన్నటువంటి అల్సర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కెమెరా ద్వారా ఆ సిస్టమ్ లో స్కానింగ్ చేస్తాం సిస్టమ్ లో చూస్తూ ఉంటారు దాన్ని బట్టి మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి అల్సర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అలాగే ఈ ఈ దీని అడ్వాన్స్ డెవలప్ ఏంటంటే క్యాప్సల్స్ వచ్చినాయండి కెమెరా క్యాప్సల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎండోస్కోప్ క్యాప్సల్స్ ఆ క్యాప్సల్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే అది డైరెక్ట్ గా మనకి ఈసో ప్యాగస్ నుంచి అది ట్రావెల్ అవుతూ మనకి టోటల్ స్టమక్ ఇంటెస్టైన్ సో రెక్టమ్ వరకు కూడా అది ట్రావెల్ అవుతూ స్కానింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటారు సో క్యాప్సుల్ ఫామ్ కూడా వచ్చింది మనకి సో అది రీయూజబుల్ కాదండి క్యాప్సుల్ అనేటువంటిది ఈ ఎండోస్కోపీలో ఇక్కడ కెమెరా అనేటువంటి రీయూజబుల్ కెమెరా దాన్ని మళ్ళీ శానిటైజ్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ సెకండ్ పేషెంట్ కూడా ఉపయోగిస్తుంటారు అలాగే ఇది అప్పర్ ఎండోస్కోపీ అండి సో అలాగే కొలనోస్కోపీ అని ఉంటుంది సో రెక్టమ్ ఏరియాలో కానీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో కానీ ఏమన్నా క్యాన్సర్స్ లాంటివి ఐడెంటిఫై చేయాలనుకున్నప్పుడు కొలనోస్కోపీ అని చెప్పేసి యానస్ నుంచి ఆ ట్యూబ్ ని పంపిస్తారు దాన్ని కొలనోస్కోపీ అంటారు అనమాట అది వేరే విషయం అనుకోండి సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎండోస్కోప్ అనమాట ఓకే ఎండోస్కోపీ మెథడ్ రైట్ సో ఎండోస్కోపీ అని బయాప్సీ అండి చెప్పాను కదా మాకు అక్కడ చిన్న మా ఫ్రెండ్ కూడా అక్కడ చిన్న స్మాల్ టిష్యూ తీయడం జరిగింది అని చెప్పేసి ఆ స్మాల్ టిష్యూ తీసిన సైటోస్కోప్ అంటే సైటాలజీ దాని యొక్క మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అక్కడ హెచ్పైల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నదా లేదనేటువంటి మనకు తెలియడం తెలియడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో అప్పర్ గ్యాస్ ఇంటెస్టైన్ సిరీస్ అంటే మనకి ఎక్స్రే తీస్తారు ఎక్స్రే ద్వారా మనకి ఈ బేరియం ఆల్రెడీ నేను గ్యాస్ సంబంధించి చెప్పాను మీకు సో బేరియం డ్రింక్ మనం తీసుకున్నప్పుడు అది ఎక్స్రే ఎక్స్రే లో మనకి ఆ షేడ్స్ అనేటువంటి ఎక్స్రే షేడ్స్ అనేవి మనకు కనబడుతుంటాయి అనమాట సో వాటి ట్రీట్మెంట్ మనకు చూసినట్లయితే మనకి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి దీనికి అన్నట్లయితే సో ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఫిఫ్టీ కల్సర్స్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద కాజ్ సో దేనికి ఏది రీజన్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ పైలర్ రీజన్ అనుకోండి సో యాంటీబయాటిక్స్ ఉపయోగిస్తాం ఎమాక్సిడెంట్ కానీ లేదంటే మెట్రోజోల్ కానీ సో టైనడిజోల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా యాంటీబయాటిక్స్ ఫర్ ద హెచ్ పైలర్ సో రీజన్ ఏంటనేది అని ఐడెంటిఫై చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను ఏం జరిగింది మా మా ఫ్రెండ్ కి హెచ్ పైలర్ ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి ఏమి ఇచ్చారు ఎమాక్సిడెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజి డైలీ త్రీ టైమ్స్ అలాగే ఎరిత్రోమైసిన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజి డైలీ త్రీ టైమ్స్ సో ఎరిత్రోమైసిన్ అలాగే ఎమాక్సిలిన్ సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజి అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రాము అలాగే ఎరిత్రోమైసిన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్ అంటే టోటల్ గా డైలీ యాంటీబయాటిక్స్ త్రీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ డైలీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వాడవలసి వస్తుంది అనమాట సో ఇది వెరీ హెవీ యాంటీబయాటిక్ అనుకోండి సో హెవీ యాంటీబయాటిక్ అయినా సరే అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వాడినట్లయితే ఇది హెచ్ పైలర్ అయినట్టు కిల్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అనమాట అండ్ మెడికేషన్స్ టు బ్లాక్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రమోట్ ద హీలింగ్ సో ప్రోటాన్ పంపింగ్ అని ఉంటుంది ప్రోటాన్ పంపింగ్ హీబెట్స్ అంట అంటే ప్రోటాన్ పంపింగ్ ఇన్ హీబెట్స్ అంటే అంటే సాధారణంగా కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ కొన్ని యాంటీబయాటిక్ కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ ఏం చేస్తాయి అంటే ప్రోటాన్స్ ని పంప్ చేస్తాయి అలాగే స్టమక్ లో పంప్ చేస్తాయి అనమాట అవి ఏం చేస్తే ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ పెరుగుంది అనుకోండి హైడ్ హైడ్ ఎసిడిక్ నేచర్ పెరుగుతుంది కదా సో ఆ ఎసిడిక్ నేచర్ ని పెరగకుండా ఉండటం కోసం కొన్ని మనం ప్రోటాన్ పంపింగ్ ఇన్ హీబెట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో అవి ఏంటంటే యాంటీ యాసిడ్స్ అంటారు సార్ అలాగే రాబో ప్రజలు ఇస్నా ప్రజలు ప్యాంటో ప్రజలు ఇవన్నీ అనమాట సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంటే ప్రోటాన్ పంపింగ్ ఏం పెట్టి ఉంటాయి వీటిని గ్యాస్ స్టడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఏదైతే తెలిసి మీకు ఎంటీ స్టమక్ తో వేసుకుని ఉన్నారు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అన్ని కూడా సో ఏదైతే స్టమక్ లైనింగ్ లో ప్రోటాన్ పంపింగ్ మెకానిజం ఉందో దాన్ని బ్లాక్ చేస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి చిన్న నోట్ ఇచ్చారు లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్ బెటర్స్ సో పర్టికులర్లీ అట్ హై డోసెస్ మే ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఓవర్ హీప్ అండ్ రిస్ట్ స్పైన్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆస్క్ డాక్టర్ వెదర్ ఏ కాల్షియం సప్లిమెంట్ మే రిడ్యూస్ ద రిస్ట్ రిస్క్ చూడండి ఎక్కువగా ప్రలాంగ్డ్ గా ఈ రాబో ప్రజలు ప్యాంటో ప్రజలు లాంటి ఉమ్మ ప్రజలు లాంటి ప్రోటోనిక్స్ పెంటాసిడ్ ఇలాంటి లాంగ్ టర్మ్ గా ఇలాంటి
సో కాల్షియం లెవెల్స్ రిస్క్ అయినట్లయితే మరి ఇక్కడ స్పైన్ కానీ రిస్ట్ కానీ హిప్ కానీ ఇలాంటి ఫ్రాక్చర్స్ రావడానికి ఎందుకంటే వీటి మీద ఎక్కువ భారం పడుతుంది కాబట్టి వీటి మీద ఫ్రాక్చర్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అన్నారు కాబట్టి ఇవి లాంగ్ టర్మ్ లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఏంటంటే సీరం కాల్షియం లెవెల్స్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవాలి సో టెన్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఉండాలి సో టెన్ మిల్లీగ్రామ్స్ కంటే కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గినట్లయితే సో మనం డెఫినెట్ గా కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి సో కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ కాల్షియం లెవెల్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ ఎవరైతే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సీరం కాల్షియం లెవెల్స్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అనమాట ఓకే సో మెడికేషన్స్ టు రెడ్యూస్ ద యాసిడ్ ప్రొడక్షన్స్ ఆల్రెడీ పని చెప్పుకున్నటువంటి మెడికే యాసిడ్ ప్రొడక్షన్స్ సో యాసిడ్ బ్లాకర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇస్టమైన్ హెచ్ టూ బ్లాకర్స్ అంటాము సో రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్టమక్ యాసిడ్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ సో మనకి కొన్ని పెంటాసిడ్ ఏసి పెంటాసిడ్ సారీ పెప్సిడ్ ఏసి పెప్సిడ్ ఏసి అలాగే యాక్సిడ్ ఏఆర్ ట్యాగ్మెంట్ హెచ్బి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యాసిడ్ బ్లాకర్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి పెంట ప్రజలు రేప ప్రజలు ఇవన్నీ కూడా హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్ పంపింగ్ బ్లాకర్స్ ఇవి ఏంటంటే యాసిడ్ బ్లాకర్స్ అనమాట ఇవి ఇవి కూడా ఉపయోగించాలి అంటే యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది అనమాట యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది అలాగే వీటిని కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు ఎక్కువగా యూజ్ చేసినట్లయితే ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అలాగే న్యూట్రలైజేషన్ యాసిడ్స్ న్యూట్రలైజ్ చేసేటువంటి కొన్ని సిరప్స్ ఉంటాయి ఆ సిరప్స్ ను కూడా మనం ఉపయోగించడం అంటే యాంటాసిడ్స్ అంటే వాటిని వాటిని కూడా ఉపయోగించడం అనేది మంచిది అలాగే మెడికేషన్స్ దట్ ప్రొటెక్ట్ లైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ స్టమక్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కొన్ని మెడికేషన్స్ సో సమ్ ఇన్ సమ్ కేజెస్ డాక్టర్ మేజ్ ప్రిస్క్రైబ్ ద మెడికేషన్స్ కాల్డ్ సైటో ప్రొటెక్టివ్ ఏజెంట్స్ సైటో ప్రొటెక్టివ్ ఏజెంట్స్ అన్న సో అదేనా సైటోటెక్ క్యారాఫెట్ ఓకే సో ఈటువంటి డ్రగ్స్ ని మెడికేషన్స్ ని ఇచ్చినట్లు ఇవి ఆ లైనింగ్ ని ప్రొటెక్షన్ చేస్తున్నాయి అని అంటారు సో ఇలాంటివి కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ లో మనకి ఖచ్చితంగా ఈ పెప్టి కలిసి తగ్గడానికి అవుతుంది అయితే నిన్న లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ గా మా ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చినటువంటి డ్రగ్స్ ఏంటంటే ఎమాక్సిలిన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజి ఎరిత్రోమైసిన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజి డైలీ త్రీ టైమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దాంతో పాటుగా ప్యాంటోప్రజలు ప్యాంటోప్రజల్ డిఎస్ఆర్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే విపరీతమైన పెయిన్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే బర్నింగ్ సెన్షన్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పెయిన్ ఏమైనా వస్తున్నట్లు పెయిన్ రిలీవర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి వాళ్ళు డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి టాబ్లెట్స్ అనమాట ఓకే so idi this is all about the uh, peptic ulcer uh, class okay so rey bodunna manam classes lo uh, other disease uh, maybe pancreatitis okati appendicitis okati we will discuss cheda so ee roju ki ee class ayindi enna doubts unnatlaithe adagandi Thank you, thank you very much.